Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Palpatina sur Europa Universalis 4. Une série dans laquelle, dans laquelle on a fait un petit, peu, un petit peu une erreur avant qui va nous coûter un petit peu de temps et euh, d'autorité enfin, impériale et du coup par contre coût de temps. Euh, dans le sens où euh, on a engendré une femme, une fille, euh, Christine. Euh, extrêmement bien, hein, euh, de très très bonne stat, 5-5-4, et donc du coup, euh, normalement, hein, évidemment, les, les, évidemment, logiquement, les femmes ne peuvent pas hériter de l'Empire, hein, les femmes ne peuvent pas devenir empereur comme ça, hein. pour qu'elles puissent devenir empereur ou impératrice du coup, il faut euh, passer la sanction pragmatique ou la pragmatique, la pragmatic sanction, comme ils nous disent euh, très très euh, volontiers ici, euh, et puis l'idée c'est que si on fait ça, euh, on se retrouve, euh, on perd 25 d'autorité impériale, mais par contre les, les femmes peuvent hériter, donc notre héritière peut hériter. Euh, généralement, hein, euh, j'essaye d'éviter, parce que maintenant, hein, sur un, un temps on ne pouvait pas, mais maintenant on peut euh, déshériter hein, un, un, un héritier. Donc on pourrait très bien déshériter Christine et puis attendre d'avoir un, un, nouveau, un, nouveau, un nouvel empereur. Euh, mais vu les stats, j'ai décidé de ne pas le faire, j'ai décidé d'appliquer la sanction pragmatique, ce qui fait qu'on a perdu... Euh, 25 d'autorité impériale et puis je me suis rappelé que plus tard qu'en fait si je proclamais la prochaine réforme hein, euh, Lituanie s'oppose à ça tiens c'est intéressant faudrait voir ça pourquoi et puis euh, si c'est le cas euh, si j'applique cette réforme euh, a priori l'empire devient héréditaire et donc du coup je pense que la question se pose plus euh, ou en tout cas peut-être peut qu'elle se pose encore mais on, on l'aurait su ça aurait été intéressant de voir euh, donc euh, à mon avis c'est un petit peu une erreur de ma part euh, ce qui va nous euh, faire qu'on qu aura un petit, peu, un petit peu de retard euh, la Lituanie, alors pourquoi est-ce que la Lituanie ne voudrait pas euh, accepter hein, euh, jusqu'à maintenant il faut 50% des princes euh, qui, qui acceptent euh, une réforme pour qu'elle passe euh, jusqu'à maintenant ça n'a posé aucun problème euh, après ça va poser un petit peu des problèmes dans le sens où si quelqu'un refuse, je crois que c'est la dernière si quel des gens refusent la dernière Hein, donc, euh, même peut-être celle d'avant. Si, si quelqu'un refuse celle-là, je crois que c'est ça, hein, révoquer le privilège de, de non-appel. En gros, euh, normalement, tous les princes deviennent euh, les vassaux de l'empereur. Point à la ligne. Mais ceux qui ne sont pas d'accord que cette réforme passe quittent l'Empire à ce moment-là. Hein, je crois que c'est euh, indiqué là-dessus. L'ensemble des membres du Saint-Empire vont soit devenir nos vassaux directs, soit quitter l'Empire en nous offrant une revendication sur leur territoire. Évidemment, on peut, on peut les attaquer, hein, vu qu'ils sont sur le territoire impérial, mais euh, ils ne sont pas... Euh, ils ne seraient plus membres de l'Empire. Et, et ça, c'est tous ceux qui refusent ça. Donc actuellement, bon, il n'y en a qu'un qui refuse. La Lituanie, très certainement, parce qu'on a de la surexpansion. Hein, mais plus on va, euh, plus on met, fait des réformes, plus le modificateur euh, pour euh, refuser augmente. Et donc, on peut imaginer qu'il faudra peut-être un petit peu hein, euh, améliorer les relations avec euh, certains des princes après ça, pour, euh, pour, pouvoir, euh, pour que ça accepte. On va, on va voter pour nous. Hein, euh, J'ai oublié de le faire. Voilà, histoire que Astyrie arrête de voter pour eux-mêmes. Et puis, euh, bon, on a nos bateaux, on a toujours pas su, on a, on a suffisamment maintenant de, de marins pour utiliser tous nos bateaux, c'est très bien. Ok, protéger le commerce en mer Baltique, on domine. Euh, ici, on voit, on pourrait prendre une tech, on va éviter, on peut toujours pas prendre la, adopter la... Euh, Institution, on va, on va pas trop tarder, je pense. Alors, on a des problèmes avec nos euh, ordres, euh, particulièrement nos nobles qui veulent euh, que je leur donne quelque chose. On va voir, je suis pas absolument certain. Vénétie, je pourrais donner la Vénétie aux nobles, mais ça m'embête passablement quand même. Enfin, la Vénétie euh, Welchbern, hein, la... euh... Brescia, je crois que c'est, ouais. Ou bien non, ça c'est ça, c'est Brescia. Euh... Ça c'est Vérone, ça c'est Vérone. Ouais, bah oui, c'est marqué. Euh, donc peut-être leur donner, leur donner Vérone. C'est un peu embêtant. Ce que je peux faire sinon, hein, c'est le traditionnel développement. Hein, surtout qu'ils sont à quoi 14.9. Donc ouais, on va pouvoir développer leur, euh, leur terre. Euh, voyons voir. Qu'est-ce qu'ils ont les nobles Les nobles sont rouges. Ils ont ici typiquement le Nivernais, si jamais. Euh, Brisgau, Edel... Enfin, c'est pas Edelberg, c'est Württemberg. Alors, Württemberg, ça coûte 52, ici ça coûte 29, Nivernais ça coûte 29 aussi. 
On va plutôt augmenter le nivernet, plutôt de ce côté-là. On va le faire deux fois, et puis on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'ils ont toujours des problèmes Non, ils n'ont plus de problèmes, ça joue très bien, pas de souci. Ils sont juste à 15%, nickel. Euh, et, puis, et puis voilà, donc on a nos 1, 2, 3, 4, 5 stacks. On n'a que 5 stacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 stacks. Donc j'ai un stack, j'ai perdu un stack. Vite, aidez-moi à retrouver mon stack. Euh, là. <coughs> Il me semblait bien qu'on avait fait un nombre pair de stacks. Euh, hop. Nuremberg. Vous voyez une lettre d'insulte. On a amélioré au max nos relations avec Cologne. Ok. Perdu des trêves. D'accord. Des euh... nobles s'allient à une puissance étrangère. Donc soit... Les nobles perdent 10 dans le loyauté. Ok. Et on perd 33 euh, de puissance administrative. Ou on perd 15 de prestige. Et les nobles gagnent. Bon, on va perdre un peu de puissance admin. Hein. C'est un peu embêtant, mais tant pis. Euh, de notre côté, donc on va gentiment s'attaquer à la France. Je voulais juste voir où est-ce qu'on en était en termes de frontline. On a une frontline de 34, ok. Et donc il nous manque un canon par, euh, par stack, euh, en tout cas. Donc ça serait bien de le faire. Je pense qu'on va vite le faire. Je sais pas où on en est un point de vue de la limite. Ouais, ça va très bien. Donc on peut faire un canon. On peut nous faire 6 canons. Donc, un, hop, 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 hop. Et hop. Voilà. <coughs> hein, histoire d'avoir euh, un coq comme d'habitude, je réexplique. Hein, L'idée c'est que euh, deux stacks mis euh, ensemble euh, ont à la fois euh, la euh, ligne de front, un peu plus de la largeur de front euh, pour la première ligne, et la largeur de front euh, complète en canon, hein, histoire de pouvoir mettre le nombre de canons maximum, et puis de les protéger devant sans trop trop de soucis. Donc là on a, hein, on a 20. Euh, unités devant, donc 40, non, donc on dépasse bien correctement la front line, donc euh, on, a, on, a, on a en plus des, des renforts devant, avec nos, nos 16 4 et puis nos 16 canons derrière ne suffisent plus, ils hein, font que 32, donc du coup il nous faudra encore un canon euh, à chaque fois. On a perdu notre euh, conseiller euh, militaire, donc on va aller en rechercher un. Euh, modification de limite terrestre, bon, c'est pas très important, j'aime pas trop. Défense de force, j'aime pas trop. Discipline, on va aller chercher discipline, même si c'est qu'un plus deux, malheureusement, on va quand même aller chercher plutôt discipline. Euh, au niveau des, des doctrines, on n'en a pas, hein, pas à prendre, non. on n'a pas besoin particulièrement de se focaliser sur l'une une ou l'autre. Actuellement, on est focalisé diplo, pourquoi pas, c'est pas très important. Euh, je me focaliserai presque admin, voire j'enlèverai je, le focus. Mais on, pour le moment, on va, on va rester comme ça. pas très important. Et puis, on va aller chercher nos, nos gaillards. Et on va gentiment, je pense, aller attaquer la France. Euh, Est-ce qu'on peut encore améliorer les relations Donc là, je suis toujours chez Ferrar, je vois. Euh, on va mettre une revendication sur Luc. Non, il nous faut 25 pour ça. Donc, ils sont en guerre contre l'Autriche, province, Croatie et Montferrat. Euh, mais ça n'a pas l'air de trop mal se passer pour eux, ce qui me surprend, hein, à voir. J'étais en guerre contre eux, donc l'Autriche pouvait passer, mais maintenant que je ne suis plus en guerre, l'Autriche ne peut plus passer, ce qui fait que l'Autriche va se faire assiéger ces provinces-là. Euh, les autres ne peuvent pas passer, parce que pour une raison que j'ignore, ils ne me demandent pas, j'imagine, de le passage. C'est un peu bizarre. Je n'ai aucun doute sur le fait que l'Autriche pourrait très bien me demander de, de pouvoir passer. Ouais, on a une relation tout à fait correcte, il n'y a pas de raison. C'est bizarre. Je suis un peu surpris. Ou alors j'ai pas vu et ils m'ont demandé et j'ai refusé, c'est possible. En tout cas, je vais pas leur demander moi. Euh, ou leur proposer moi plutôt. Ils se débrouillent. Bien que hein, s'ils perdent des provinces, ils vont perdre des provinces impériales, ça va nous faire perdre de l'autorité, donc ça pourrait être embêtant. Bon, D'un autre côté, après on pourra aller les récupérer. Euh, bref, euh, qu'est-ce que je vais voir Je voulais encore essayer d'améliorer les relations avec peut-être d'autres princes. Le Brandebourg. Brandebourg, je crois qu'on est alliés, non Ouais, hein. Ouais, donc il n'y a pas tellement de, de quoi faire de ce côté-là. Trêve. Ouais, trêve, on peut un beau. Hein. Ok. Et puis, une fois qu'on a nos canons supplémentaires, voilà qui est fait. Encore un là. Voilà. On peut attaquer la France. Donc. J'attaque la France maintenant. Alors, Lyon, Liège et Brabant. 
Non, euh, les états du pape. Euh, ouais, pourquoi pas, tiens. Viens là, et moi je veux prendre... Ouais, plutôt Auvergne. Plutôt dans ces eaux-là. Que dans ces eaux-là. Parce qu'ici, ce sera probablement plus cher comme province. Et c'est pas forcément ce qu'on veut. Hein. Ile de france serait fun d'avoir Paris, mais bon. Ce serait plutôt d'aller chercher ces provinces à 11. Ouais, d'aller chercher cet état-là, ce serait intéressant pour nous. Honnêtement. Je sais pas si on pourra tout prendre. De toute façon, ça va nous coûter assez cher. L'idéal serait éventuellement plutôt d'attaquer les Ottomans pour ça. On va juste voir où on en est d'un point de vue militaire, si on regarde ça. Donc nous, on a 220... 2 000 troupes. Les Ottomans en ont 170 000. Possiblement plus que nous, mais c'est tout. La France en a bon, beaucoup moins, donc euh, c'est vraiment pas un souci. Donc nous, quand on attaquera les Ottomans, hein, je pense qu'on attaquera les Ottomans à un moment ou à un autre, on pourra peut-être même faire venir la Russie. Hein, on voit qu'en dehors de leur trêve, euh, ils viendraient sans problème. Donc euh, je pense que là, on aura de nouveau une guerre assez tranquille contre les Ottomans aussi qui sont quand même moins forts en 1650 qu'ils le sont en 1440. Hein. Pas trop s'en faire. Donc on va prendre euh, Auvergne. Yeah, sure, why not. Euh, et puis on va aller comme ça. Très bien. Alors, toi, toi et toi. Euh, toi, tu vas tout de suite aller à Paris. Pas déconner. Toi, tu vas aller en Champagne. Et toi, tu vas aller à Nemours. Euh, toi, avec ton 3, est-ce quelque chose à prendre ici Tu vas aller en Kersi. Toi, tu vas aller là. Et toi en Auvergne. Voilà, on va aller comme ça. On va mettre quand même un peu moins vite. Et bon, bah, malheureusement, c'est la fin du monde. Donc, on va s'arrêter là. Hein, euh, non, je déconne, évidemment. Mais euh, pop-up de base, euh, les Aztèques. Enfin, les Nahuatl, en fait, de manière générale, si je me trompe. Je sais pas ce qu'ils ont comme, euh, comme fort, mais on va éviter de faire l'erreur classique. Hein. De séparer nos unités dans une guerre où on peut, on peut effectivement perdre hein, des troupes. Et puis du coup, alors je vais juste contrôler hein, qu'avant c'était pas un. Non, c'est bien le cas, hein, les, les, les impériaux ne sont pas entrés en guerre contre nous. Très bien. Et est-ce que du coup, les Français perdent leur alliance Non, 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 l'alliance reste. Ok, d'accord, très bien. En fait, c'est tout bénef quoi. C'est-à-dire que si euh, Liège ou Brabant sont attaqués, euh, on n'a pas de, de problème de ce côté-là. Ils sont défendus par la France. Donc, tu vas aller en Vermandois, tu vas en Berry. Après, avec l'ordre de Livani, ok, ça fait une belle jambe. Ok, donc tu peux aller en, en Languedoc. Sépare un peu, faudra faire un petit peu gaffe. Pas trop s'écarter. Je sais pas où est l'armée française. Hein. J'ai vu qu'ils étaient dans une autre guerre. Contre Mombasa et Sofala. Donc je pense qu'ils sont, ils sont là actuellement, probablement. Ouais. En tout cas, une partie est là. Hein. Euh, ici, on a des vaisseaux espagnols. Mais bon, ça m'a un peu égal pour être honnête. De toute façon, je comptais pas particulièrement gagner euh, la bataille navale. Donc il vers mon doigt, alors toi ici tu vas venir, pourquoi pas aller en Orléanais, tu vas plutôt là, tu vas venir plutôt là, comme ça. On a perdu notre CB contre la Pologne, on occupe Paris, c'est très bien. Ok, donc là tu vas pour le moment rester là, hein, parce qu'on peut pas se mettre en Auvergne malheureusement. Paris, donc on va avancer un petit peu, toi tu es euh, le siège niveau 5. Donc toi en fait au lieu d'aller dans ce sens-là, va plutôt dans ce sens-là maintenant. On a réussi à convertir quelque chose, très bien, on va convertir autre chose. Ouais, allons-y. Et... Voilà, voilà. On occupe l'Orléanais. Bonjour. Ici. On va avancer un petit peu. Voilà. Euh... Ouais, bon, pas grand chose à dire pour le moment. Hein. Il, y a, il y a un peu de personnes euh, en France. On va augmenter la vitesse, honnêtement. C'est pas grand chose d'attendre pour attendre. 
si on voit l'armée française arriver, on descendra, on descendra à la vitesse et puis on en discutera à ce moment-là. Mais bon, pour le moment, il n'y a pas tellement de, de problèmes. Euh... Okay. Toi, tu vas aller là. Est-ce qu'on a un autre Ouais, on a un autre 3, c'est Friedrich. On va mettre Friedrich ici. Voilà, et puis on va envoyer là. Très bien. Le Maine a été assiégé, donc bah, du coup, alors tu vas plutôt prendre le 5 de siège. Tu vas chercher le 3, hein, et puis tu vas aller là. Et toi, tu vas prendre le 3 qui était là, et tu vas revenir dans cette direction, mettons, ouais, mettons Bordeaux, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Oh. Euh, ok, on a amélioré au max nos relations avec euh, après, bon, on va revenir du coup. Est-ce qu'on peut envoyer chez quelqu'un d'autre elle a styrie la Provence éventuellement, pourquoi pas, tu vois. Qui on a allié, mais non. La styrie Non. Et on peut, on peut acheter notre institution. Alors, où est-ce qu'on en est de ce côté-là hein, Si je prends des provinces comme Bamberg, par exemple. Ouais, on voit qu'on est... Bon, on en a certaines, hein, où, on a, où on a une certaine... Où on a déjà un petit peu avancé. Euh, est-ce que ça vaut la peine Ouais, vous voyez, typiquement ici... Euh, et ici, bon, je ne vais pas toutes les regarder. Pour moi, ça ne vaut pas forcément la peine de le faire maintenant. On va peut-être attendre un petit peu. J'attends pour le moment, tant qu'on n'a pas. Parce que qu'est-ce que ça fait de, de prendre cette institution euh... Ouais, modification de production, c'est pas mal hein, quand même. Je ne sais pas ce que nous rapporte notre production. Mais ouais, vous voyez, hein, 74 notre rapporte notre production. Donc, euh, euh, je ne pensais pas que ça nous rapportait autant d'ailleurs. On a fait beaucoup de manufactures. Donc, euh, le fait d'augmenter notre production, ce serait globalement correct. Euh, donc ce serait bien, mais maintenant on n'est pas non plus, on ne recherche pas non plus euh, l'argent dans, tout, dans toutes les situations. On peut attendre encore un petit moment avant d'adopter, à mon avis, cette institution. On a perdu un général, voilà, qui est fâcheux, surtout qu'on est descendu au-delà, au-dessous des, des, des 8 ans de, de, de tradition. Euh, donc on ne va pas pouvoir faire un aussi bon que ce qu'on faisait avant. On va quand même en refaire un, euh, qui nous coûtera 45, hein, 4 de sièges. Je vais le garder parce que 4 de sièges, honnêtement. Euh, et puis d'ailleurs je vais le mettre là toi tu vas me prendre le 4 de siège, tu vas venir ici et toi tu vas attendre vous voyez qu'il a plus que deux, que deux pipes hein. c'est assez dramatique et voilà, siège de Kersi et depuis là toi tu vas aller euh, Aragon pas aller en Aragon, ah non parce qu'il y a un fort ici en fait, ok Les bourgeois ont 20% d'influence. Euh, ok, t'as pris Narbonne pour toi, si tu veux, les états du pape. Toi, tu vas aller ici. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Voilà. Toi, tu vas aller ici. <coughs> toi, tu vas aller, on va dire, ici, peu importe. Toujours pas de traces de l'armée française, j'ai vu un stack passer quelque part, c'est tout. Euh, où est-ce qu'on est, qu est euh, l'Espagne en termes de désir de liberté 27%, c'est pas assez malheureusement. Ici, Magdebourg s'occupe d'occuper l'Italie. Fin du siège d'Aragon, euh, l'Angleterre nous a considéré comme son rival, ok si tu veux. Ok on a 48 000 troupes espagnoles ici, Faut un petit peu gaffe. Chocolat chaud, le prix euh, du cacao évolue, très bien. L'Angleterre a adopté l'institution de... des manufactures, grand bien leur face. Ok, la bourre, on va aller dans cette direction là, on va me mettre en Galice je pense. Alors cardinal de l'autre côté de la frontière, ouais donc on va perdre de l'argent, on va gagner un petit peu de corruption et le Nivernais va devenir le siège d'un cardinal. Euh, alors la France peut, va, va, va nous détester, oh zut, je 
pense qu'ils nous aiment beaucoup actuellement. Ils sont, ils sont fans. Donc on va, on va, on va aller euh, chercher un cardinal de plus. Euh, D'un point de vue financier, du coup, ça va être assez limite. On va baisser peut-être un peu la lutte contre la corruption. Bon, mettons là comme ça. Euh, la papauté, on est à 50. On n'a pas besoin de stabilité hein, prochainement. On a cliqué une fois pour avoir notre, notre mec. Notre chance, pardon. On est à 4.82. Qu'est-ce qu'on peut augmenter Un petit peu notre, euh, notre réputation diplomatique, je vous propose. Ce qui va nous aider hein, pour euh, gagner l'Empire, tout ça. Faire baisser un petit peu notre expansion agressive plus vite. Euh, C'est plutôt une bonne chose. Ok. Oh euh... Non mais vas-y franchement enfin ouais on va pas non plus faut pas déconner quoi Comme la dernière fois je préférerais franchement ne pas euh, attaquer euh, l'Espagne Ok la Saxe a pris les manufactures Bon on n'a pas stack wipe les Français du coup Je pense que si on avait peut-être attendu on aurait stack wipe euh, Actuellement c'est pas le cas c'est pas très très grave Alors, la Ligurie est légitimée et euh, Vérone aussi. Euh, la Castille a été prise. Très bien. Ok, on va avancer un petit peu. Euh, et puis, donc, on va ajouter alors, ça à l'Empire. Voilà. Et ici, on va ajouter Gênes à l'Empire. On ne peut pas encore euh, rétrocéder Gênes, hein, mais on le fera, on le fera tout soudain. Euh, ok, pour moi. Qu'est-ce qu'on veut des Français On va juste déjà voir un petit peu ce qu'on veut des Français. Moi, j'avais dit, j'aimerais cet état-là. Qu'est-ce qui se passe 34 défensions agressives, c'est que dalle. Personne nous déteste pour ça. Ok Et puis si, en plus de ça, je veux commencer à aller dans cet état-là aussi. 54, là, là. Là, 120. Ouais, plus 121 de, <rire> de surexpansion. On va éviter. Euh... Par contre, si je récupère typiquement le Berry, hein, dans l'objectif de les libérer là aussi. La France, mais la France sera en trêve avec nous. Le Nivernais, Milan, les Ottomans et Ferrar. Ferrar sera aussi en trêve avec nous. Si on attend une année, en plus, ils descendront en dessous des 50. Euh, et ça restera, les, ça restera les Ottomans, le Nivernais, Milan, euh, qui pourraient éventuellement euh, entrer dans une coalition contre nous. Euh, je pense que c'est tout à fait euh, gérable. Parce qu'on regarde, le, le Berry c'est assez cher, mais ça a l'avantage, comme je disais, hein, d'avoir une province, de pouvoir être libéré. Euh, là, non. Il hein. n'y a pas, pas d'autres provinces dans la région qui peuvent l'être. Euh, là, en fait, c'est quoi Limousin. La Gascogne. Ah. Donc pourquoi pas Pourquoi pas hein, Ça ferait deux. Donc moi, je garderais, par exemple... Ce qu'on pourrait faire, c'est même aller un peu plus loin que ça, hein. On pourrait peut-être même faire ça différemment, se moquer un petit peu du fait de prendre forcément un état, hein, sachant que de toute façon je suis pas sûr qu'on ait suffisamment d'états, non. Hein. Donc euh, on pourra pas en faire un état de plus, donc dire bon bah, tant pis pour le Rouergue. Euh, Limousin on prend parce que c'est euh, ceux qu'on peut libérer, si je ne me trompe pas, hein, faire de la Gascogne. Puis voir s'il y a quelqu'un d'autre qu'on peut libérer par là. Genre Kersi, Kersi ça reste dans la Gascogne, Périgord aussi, Poitou aussi. Donc on peut plus vraiment libérer de monde, on peut pas libérer quelqu'un par ici. On pourrait juste libérer hein, sans forcément les, les, les manger. Non, hein, à part la Gascogne, on peut pas, on peut pas libérer de, de, de gens. On pourrait libérer Aragon ou la Catalogne, mais ça n'a pas d'importance, on pourrait pas en faire des trucs impériaux. Donc, euh, donc on va plutôt prendre un certain nombre de provinces. Mais on verra ça au prochain épisode, puisque celui-ci est arrivé à son terme. Je vous remercie donc de m'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine.